Saudações a todos, meu nome é Jess Hell, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre este exame. Temos aqui uma reconstrução 3D de superfície de uma angiotomografia de carótidas. Vamos relembrar a anatomia, aqui o arco da horta, aqui a artéria bracocefálica, aqui a artéria subcrávia, Aqui a artéria carótida comum, direita. Aqui a artéria carótida interna, direita. Carótida externa, direita. Da artéria subcrávia, sai aqui a artéria vertebral direita. Isso aqui não são placas, isso aqui é um pouquinho de osso das vértebras que não foi retirado totalmente. Então, veja a artéria vertebral direita subindo até lá em cima e vai se unir à artéria vertebral esquerda e dar origem à artéria basilar, que não está representado aqui, foi cortado. Aqui, a artéria carótida comum esquerda, artéria carótida interna esquerda, artéria carótida externa esquerda. Como é que eu sei que é interna e externa? Muito simples, a externa dá ramos. A interna não dá nenhum ramo aqui no pescoço. Veja do outro lado. A externa dá vários ramos. A interna não dá nenhum ramo. Então, é o jeito mais simples de identificar. E aqui, a origem do, da artéria subcrave esquerda. Ela originou aqui. Aqui não tem fluxo, portanto, ela está obstruída. Por isso que não aparece aqui. Porque o que, o que aparece aqui é o contraste dentro do vaso e como não tem fluxo, não tem passagem de contraste, então não aparece aqui. E aqui a artéria subcrave esquerda e aqui a artéria vertebral esquerda. Mas se não tem fluxo, como é que o sangue chegou aqui até a artéria subcrave? Simples. O trajeto do, que o sangue vai fazer é o seguinte, vem pela horta, sobe pela artéria bracocefálica, vai na artéria subcrave direita, sobe pela artéria vertebral direita. A, hora que ele, a artéria vertebral direita se une à artéria vertebral esquerda, dando origem à artéria basilar, parte do sangue sobe pela artéria basilar, que é o trajeto normal, mas parte do sangue desce pela artéria vertebral esquerda. Da direita, desce para a esquerda. E vem, e vem, e reabita a artéria vertebral, a artéria, a artéria vertebral esquerda reabita a artéria subcrave esquerda e leva sangue para o membro superior esquerdo. Então, na artéria vertebral direita o fluxo é cranial, é ascendente, normal. Na artéria vertebral esquerda o fluxo é caudal, é descendente, é um fluxo invertido para poder irrigar o membro superior esquerdo porque está obstruído aqui, o sangue não passa aqui, então ele tem que fazer esse trajeto inverso. Significa que a artéria vertebral esquerda apresenta fluxo invertido. Então, a artéria subcrave esquerda está roubando fluxo da circulação posterior. Isso é chamado síndrome do roubo da subcrave, porque o fluxo que está vindo para a subcrave ele está sendo roubado da circulação posterior. E, portanto, diminui o fluxo na artéria basilar lá para cima, que irriga o tronco cerebral, o cerebelo, parte da, dos lobos occipitais. Portanto, esses pacientes, quando exercitam o membro superior esquerdo, vem mais fluxo aqui para a artéria subcrave, aumenta o roubo, diminui a circulação posterior, diminui o fluxo na circulação posterior e eles podem ter sintomas aí de acometimento cerebelar, de acometimento do tronco cerebral, podem ter até síncope, ok? Então, é explicado por essa circulação uh, aí que, que a gente demonstrou. Então, esse é um exame típico do síndrome da, do, do roubo da subcrávia. Neste vídeo, o objetivo era esse, mostrar aí uma angiotomografia com obstrução da subcrave esquerda na sua origem, logo depois da sua origem, dando aí o síndrome do roubo da subcrave. 
Obrigado e até o próximo vídeo.